எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வினா விடைகள் பகுதி இரண்டு ஏற்கனவே நம்ம நம்ம சேனலில் வந்து ஏற்கனவே ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வினா விடைகள் பகுதி ஒன்று கொடுத்துருக்கிறேன் தற்போது வந்து பகுதி இரண்டு முதல் கேள்வி ஒரு ஐசோடோப்பின் திணிவு எண் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அதன் அணுக்கரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு நியூட்ரான்களை கொண்டிருந்தால் அதன் அணு எண் என்னவாக இருக்கும் இதுக்கு சரியான விடை நூத்தி இரண்டு அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி ஆற்றல் உற்பத்தியின் போது டேசானது குளுக்கோஸிலிருந்து பைரோவேட்டிற்கு முறிவடைகின்றது ஆற்றல் உற்பத்தியின் போது டேசானது குளுக்கோஸில் இருந்து பயிர்வேட்டிற்கு முறிவடைகின்றது இதுக்கு சரியான விடை உயிரணு கணிகம் அதாவது சைட்டோபிளாசம் இதுக்கு வந்து சைட்டோபிளாசம் சரியான விடை அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி அதாவது கொடுத்தக்கூடிய படத்துல மேலே உள்ள படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன சரியான விடை வந்து ஏழு எவ்வாறு பாருங்க ஒன்னு இந்த சதுரம் ஒண்ணுங்களா ஒன்னு அதே மாதிரி ரெண்டு அடுத்தது மூணு அடுத்தது நாலு நாலு சதுரங்களா அடுத்தது இங்க இருக்குது பாருங்க இது அஞ்சு அஞ்சு அடுத்தது ஆறு அடுத்தது ஏழு சோ மொத்தம் வந்து ஏழு சதுரங்கள் உள்ளன ஏழு சதுரங்கள் இதுல நாலு இதுல வந்து இடையில வந்து மூணு சதுரம் மொத்தம் ஏழு சதுரங்கள் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி ஐசிசி அறிவித்த ஆண்டின் சிறந்த ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் குழுக்கள் இரண்டிலும் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய இட இடதுகை சுழல் பந்து வீச்சாளரும் ஒரே கிரிக்கெட் ஆட்டக்காரருமானவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை எக்தா பிஸ்ட் எக்தா பிஸ்ட் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி பித்தளை எவற்றின் கலப்பு ஆகும் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா பிராஸ் ஈசியனாலாய் மேட் ஆஃப் அப்ப இதுக்கு சரியான விடை தாமிரம் மற்றும் துத்தநாகம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா காப்பர் மற்றும் ஜிங் இதான் வந்து பித்தளையின் கலப்பு அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி எந்த புதிய இந்திய மாநிலத்தில் கொங்கன் மரத்வாடா மற்றும் விதர்பா ஆகிய இடங்கள் அமைந்துள்ளன எந்த இந்திய மாநிலத்தில் கொங்கன் மரத்வாடா மற்றும் விதர்பா ஆகிய இடங்கள் அமைந்துள்ளன இதுக்கு சரியான விடை மகாராஷ்டிரா அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி ஜினா தன் தாயை விட இருபத்தி நான்கு வயது இளையவள் எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவள் தாயின் வயது அவளது வயதில் ஐந்தின் கீழ் மூன்று மடங்காக இருக்கும் ஜின்னாவின் தற்போதைய வயது என்ன ஆண்டுகளில் இதுக்கு சரியான விடை இருபத்தி எட்டு இந்த மாதிரி அதாவது வந்து கணக்குகள் கேள்விக்கு வந்து நான் வந்து கேள்வி பதில் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஏன்னா வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ல வந்து கேள்வி வினாக்கள் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை வந்து நாம பின்வரும் நாட்களில் வந்து அதாவது ஒவ்வொரு பிரிவா இந்த மாதிரி வயதுக்கு தனியா வந்து ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் அதே மாதிரி வந்து பர்சன்டேஜுக்கு தனியா வீடியோ பார்ப்போம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ரூட் அதாவது என்ன சொல்றது ஃபேமிலி ரூட்டுக்கு தனியா வீடியோ பார்ப்போம் அதனால வந்து தற்போது வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோல வந்து மேக்ஸ் உண்டான கொஸ்டினுக்கு வந்து நான் வந்து என்னன்னா கேள்வி பதில் மட்டும் நான் கொடுக்கிறேன் அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி கருத்தரித்தல் என்பது ஒரு உருவாக்கம் கருத்தரித்தல் என்பது ஒரு உருவாக்கம் இதுக்கு சரியான விடை கரு முட்டை கரு முட்டை கரு முட்டை ஜைகோட் ஜைகோட் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் ரிசல்ட் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏன் ஜைகோட் அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி ஒருவர் புள்ளி ஓவிலிருந்து தொடக்க புள்ளி ஏ ஐ அடைய கிழக்கு நோக்கி இருபது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறார் வலபக்கம் திரும்பி மற்றும் புள்ளி பி ஐ அடைய பத்து கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறார் வலது பக்கம் திரும்பி புள்ளி சி ஐ அடைய ஒன்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செல்கிறார் வலப்பக்கம் திரும்பி மற்றும் புள்ளி டி ஐ அடைய ஐந்து கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறார் இடப்பக்கம் திரும்பி புள்ளி இ ஐ அடைய பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறார் பின்பு மேலும் திரும்பி புள்ளி எஃப் ஐ அடைய ஆறு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறார் எனில் இ மற்றும் பி இன் புள்ளிகளுக்கு இடையிலான குறுகிய தூரம் எவ்வளவு இந்த கணக்கு நல்லா படிங்க அதாவது ஓவிலிருந்து இது வந்து கிழக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கிழக்கு நோக்கி 
அதாவது இருபது கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் ஏ ஐ அடைகிறார் அடுத்தது ஏந்து அதாவது வலது பக்கம் திரும்பி வலப்பக்கம் திரும்பி பி அடைகிறார் அடுத்தது மீண்டும் என்ன பண்றாங்கன்னா இதுல வந்து பத்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இது பத்து கிலோமீட்டர் பி ஐ அடைகிறாங்க ஏவுல இருந்து பிக்கு பத்து கிலோமீட்டர் அடையில அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பியில இருந்து சி ஐ அடைய அதே மாதிரி மீண்டும் வலப்பக்கம் திரும்புறாங்க வலப்பக்கம் திரும்ப என்ன ஆகும் இது வந்து சி இது வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ஒன்பது கிலோமீட்டர் அடுத்தது வலப்பக்கம் மீண்டும் திரும்பி டி அடைய ஐந்து கிலோமீட்டர் இப்ப டி சியில இருந்து வலப்பக்கம் வந்து டி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐந்து கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோமீட்டர் ஏனில் அடுத்தது இதுல இருந்து இடப்பக்கம் பாருங்க இந்த பக்கம் போகாம மீண்டும் டியில இருந்து இடப்பக்கம் போனாங்கன்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இது வந்து பாருங்க டியில இருந்து இ இதுக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அடுத்தது பின்பு எஃப் இருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா இல இருந்து வலப்பக்கம் வலப்பக்கிறது இது இந்த பக்கம் வலப்பக்கம் திரும்பினா எஃப் இதுக்கு வந்து ஆறு கிலோமீட்டர் ஏனில் இ எஃப் இ மன்னிக்கவும் இ மற்றும் பி புள்ளிகளுக்கு இடையிலான குறுகிய தூரம் எவ்வளவு இ இங்க இருக்கு இல்லீங்களா இதுக்கும் இந்த பிக்கும் இடையில உள்ள குறுகிய தூரம் எவ்வளவு புரிஞ்சுங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பாருங்க இதை வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு பித்தாகர ஸ்டேட்டர் பிரகாரம் போட்டீங்கன்னா இந்த வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோங்க இது அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்ப அடுத்தது வந்து ஒன்பதுல இருந்து பன்னெண்டு அப்ப ஒன்பது பன்னெண்டு எவ்வளவு இருபத்தி ஒண்ணு இது வந்து இருபத்தி ஒண்ணுன்னு வச்சுக்க நம்ம வந்து இந்த ஈக்கும் பிக்கு உள்ள பகுதியை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா இதுதான் ஈக்கும் இதுக்கு இ இது வந்து இது வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் பி ஈக்கும் பிக்கும் உள்ள பகுதி அப்ப இடையில தான் நம்ம இங்க குடிச்சிருக்கோம்ல இதுல இருந்து பியில இருந்து இது வரைக்கும் டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க டி பி டி இ இந்த மாதிரி வரும் அதாவது சி வந்து இடையில வந்ததுனால டோட்டல் வந்து நம்ம இதுல இருந்து இய கணக்கு வச்சுக்கிறோம் பியில இருந்து இய கணக்கு வச்சுக்கிறோம் இந்த இடையில வந்து இந்த கிடைமட்டம் வந்து ஐந்து கிலோமீட்டரும் இது வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அப்ப என்ன ஆகும் இருபத்தி ஒண்ணு ஸ்கொயர் கூட்டல் என்னது அஞ்சு ஸ்கொயர் எவ்வளவு வரும் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிறோம் போட்டோம்னா அப்ப எவ்வளவு இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ஒண்ணு நானூத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணு கூட்டல் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்ப கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு வருதுங்களா அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு இந்த மாதிரி கணக்குகளை பின்வரும் நாட்கள்ல வேறொரு காணொலியில பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறேன் நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி ஒரே ஒப்புமை உடைய தொடரை சேர்ந்த அனைத்து பொருள்களும் அதே பொது சூத்திரம் மூலம் குறி குறித்து காட்டப்படுகின்றன பின்வருமனவற்றில் தவறான சூத்திரத்தை தேர்வு செய்யவும் அல்கேன் சி என் ஹெச் டூ என் பிளஸ் டூ அல்கீன் சி என் ஹெச் டூ என் பிளஸ் ஒன் அல்கைன் சி என் ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ இதுக்கு அதாவது அல்கீன் தான் வந்து தவறான விடை அப்ப தவறான சூத்திரம் வந்து அல்கீன் அல்கீன் என்பது தவறான சூத்திரம் இதுல வந்து இங்க தப்பா எழுதியிருக்காங்க இப்ப இதுக்கு வந்து அல்கீனுக்கு வந்து டூ என் டூ என் மட்டும்தான் வரும் அல்கீன் சி என் ஹெச் டூ என் என்பதுதான் வந்து அல்கீனோட சரியான ஃபார்முலா இங்க வந்து இங்கேயும் தப்பா தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தவறானத்தை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது அடுத்தது என்னது பதினொன்னாவது எந்த சிக்கிம் முதலமைச்சரின் பெயர் எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம் மூலம் நிலையான வளர்ச்சி தலைமையின் விருதுடன் கௌரவிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை பவன் சாம்லிங் பவன் சாம்லிங் அடுத்தது குழாய் ஏ ஒரு தொட்டியை பதினெட்டு மணி நேரத்தில் நிரப்பும் அதே நேரம் குழாய் பி அந்த தொட்டியை முப்பது மணி நேரத்தில் நிரப்பும் முப்பது மணி நேரத்தில் காலி செய்யும் மன்னிக்கும் முப்பது மணி நேரத்தில் காலி செய்யும் தொட்டி காலியாக இருக்கும் போது குழாய் ஏ ஒரு மணி நேரத்துக்கு திறக்கப்பட்டு பின்னர் மூடப்படுகிறது இப்பொழுது குழாய் பி ஒரு மணி நேரத்துக்கு தண்ணீரை வெளியேற்ற திறக்கப்பட்டு பின்னர் மூடப்படுகிறது இவ்வாறு தண்ணீர் தொட்டியானது முழுமையாக நிறையும் வரை குழாய் ஏ மற்றும் குழாய் பி மாற்றி மாற்றி திறக்கப்பட்டு மூடப்படும் எனில் தொட்டியானது முழுமையாக நிறைய எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் இதுக்கு சரியான விடை 
எண்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்து பின்னொரு நாட்கள்ல வந்து காணொலியில நாம் பார்ப்போம் கேள்வி அதுக்கு உண்டான டிஸ்கஷன் வந்து பின்னொரு நாட்கள்ல பார்ப்போம் அடுத்தது பதிமூன்றாவது கேள்வி பின்வரும் பட வரிசையில் அடுத்து வருவது எது என்பதை விருப்பங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யவும் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி தான் வந்து அடுத்து வருவது இதுக்கு அடுத்தது அடுத்தது பதினான்காவது கேள்வி ஒரு கிலோ வாட் சக்தியுள்ள ஒரு மின்சார சுற்றை ஒரு மணி நேரம் பயன்படுத்தும் போது நுகரப்படும் மின் ஆற்றலின் அளவு ஒரு கிலோ வாட் மணி நேரம் ஆகும் எனில் ஆற்றலை ஜூல்களில் மாற்றி கூறுங்களுக்கு சரியான விடை மூணு புள்ளி ஆறு இன்டு பத்தினடுக்கு ஆறு ஜூல் அடுத்தது பதினைந்தாவது கேள்வி சில்வர் பிளஸ் மற்றும் குளோரின் மைனஸ் இந்த இரண்டையும் சேர்த்து உருவாக்கும் போது எந்த மாதிரியான கலவை உருவாகிறது சில்வர் குளோரைடு சில்வர் குளோரைடு ஏ ஜி சிஎல் இதான் வந்து சில்வர் குளோரைடு ஏ ஜி பிளஸ் சி சிஎல் மைனஸ் சி சேர்ந்து உருவாக்கும் போது சேர்த்து உருவாக்கும் போது ஏ ஜி சிஎல் என்ற கலவை உருவாகிறது அடுத்தது பதினாறுக்கு இந்திய விண்வெளி நிபுணரும் ராக்கெட் தொழில்நுட்ப வல்லுநருமான எஸ் சோம்நாத் புதிய இயக்குனராக பொறுப்பேற்று கொண்ட அமைப்பு விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் விஎஸ்எஸ்சி சில சமயம் இந்த மாதிரி விஎஸ்எஸ்சி கொடுத்துட்டு இதனோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நான் வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பதினேழாவது கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களில் ஒன்பதால் வகுபடக்கூடிய எண் எது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் இஸ் டிவைசபுள் பை நைன் அதாவது இந்த மாதிரி ஒன்பதால் வகுப்படுறதுனா இப்ப நம்ம கூட்டி பார்த்தா ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு அதே மாதிரி முப்பத்தி ஆறு இந்த மாதிரி ஒன்பதோட கூட்டுத் தொகை வந்துச்சுன்னா ஒன்பதால் வகுபடும் அப்ப கூட்டி பார்க்கலாங்களா நாலு ஏழும் பதினொன்னு பதினொன்னு எட்டும் பத்தொன்பது பத்தொன்பது எட்டும் இருபத்தி ஏழு முதல்ல அடுத்தது ரெண்டாவது இதுக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஏழும் பாஞ்சு பாஞ்சு அஞ்சு இருபது இருபது பத்து முப்பது இதுக்கு முப்பது அடுத்தது இதுக்கு அஞ்சு அஞ்சு பத்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது அடுத்தது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாலு ஒன்பது ஒன்பது மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணு பாஞ்சு இப்ப பாருங்க ஒன்பதால எந்த எண் வகுபடும் இருபத்தி ஏழுங்கிறது வகுபடுமா அப்ப இதுக்கு சரியான விடை நாப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி இரண்டு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒன்பதால வகுபடும்னா அப்ப ஒன்பது வரக்கூடிய கூட்டுத் தொகையா பார்க்கணும் அந்த மாதிரி நல்லா நான் வச்சு நடத்தது பதினெட்டாவது கேள்வி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு லிட்டர் எண்ணெயின் விலை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஆறஞ்சு ரூபாய் என்றால் அப்படி என்றால் ஒரு லிட்டர் மண்ணெண்ணெயின் விலை எவ்வளவு ஒரு லிட்டர் மண்ணெண்ணெயின் விலை எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து எட்டு அதாவது என்ன பண்ணும்னா இந்த இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு அஞ்ச நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வகுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த எண் கிடைக்கும் இதான் வந்து இதுக்கு சரியான விடை இது வந்து ஷார்ட்கட்ல இருக்குது நான் வந்து தற்போது வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் மட்டும் சொல்றேன் ஆன்சரு அதுக்கு உண்டான வழிகளை மட்டும் சொல்லிட்டு வரேன் அடுத்த பத்தொன்பதாவது கேள்வி கொலோனியல் கொலோனியல் மேற்கண்ட படத்தின் ஆடி பிம்ப படம் எது இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வரும் புரிஞ்சுக்கலா ஏ வந்து அப்படியே வந்துடும் ஐ அதே மாதிரி வரும் என் வந்து எப்படி வரும்னா பாருங்க இது வந்து கீழே வந்து மேல போற மாதிரி இப்படி வரும் அடுத்து ஓ அடுத்தது எல் அடுத்து ஓ சி வந்து இப்படி வரும் அப்ப இதுக்கு சரியான விடை எது இதுதான் சரியான விடை அதாவது இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த சி பாருஜா சி ஓ எல் ஓ அந்த மாதிரி சரியா கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ இதுதான் சரியான விடை அதாவது இந்த மாதிரி போட்டுக்கங்க எல் ஏ ஐ அதே மாதிரி என் ஓ எல் ஓ எல் சரியா அமைஞ்சிருச்சா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சி இது வந்து இந்த மாதிரி சரியா வருதுங்களா சரியா பொருந்ததா அவ்வளவுதான் ஆன்சர் அடுத்தது இருபதாவது ஒரே அடிப்படை கட்டமைப்பு கொண்ட உறுப்புகள் அதாவது ஒரே அடிப்படை வடிவமைப்பு ஆனால் வேறு செயல்பாடுகள் வேறு செயல்பாடுகளை கொண்டது இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன இதுக்கு சரியான விடை ஒத்த அமைப்புடைய உறுப்புகள் அதாவது ஆங்கிலத்துல ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஹோமோலாக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அடுத்தது இருபத்தி ஒன்றாவது இதற்கு தீர்வு காணவும் இது பாருங்க உள்ள இருக்கிறத வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அடைப்புல இருக்கிறது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அப்ப ஏழு மூணு பத்து இங்க வந்து வகுத்தல் நாற்பது இது வந்து உள்ள உள்ள இருக்குதுங்களா அடுத்து இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஆறு பிராக்கெட்ல அப்பா 
நாற்பதுல அதாவது நாற்பதை வந்து பத்தால வைக்கும் போது நாலு நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ஆறுனா இப்போ ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாங்கு மைனஸ்க்கு மைனஸ் புரிஞ்சுங்களா அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு இந்த அடைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஏழு மூணு பத்து இந்த நாற்பது அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஆறு அப்படியே எழுதிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி வரும் இதுக்கு சரியான விடை மைனஸ் இருபத்தி நான்கு அடுத்தது இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி ஆமீர் கான் நடிப்பில் பிலிம்பேர் விருது பெற்ற டங்கல் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் யார் இதுக்கு சரியான விடை நிதேஷ் திவாரி அடுத்தது இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி பிரான்ஸ் நாட்டின் கடைசி அரசியான மாரி அண்டோயினேட் எந்த நாட்டில் பிறந்தவர் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா அடுத்தது பிளீச்சிங் பவுடருடன் தண்ணீரை சேர்க்கும் போது எந்த வாயு உருவாகிறது இதுக்கு சரியான விடை குளோரின் அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இதுல வந்து கொடுத்திருக்காங்க படம் சீனாவின் வியாபார திட்டத்திற்கு வருகை தரும் நபர்களை நாட்டின் வாரியாகவும் வயது வாரியாகவும் வழங்கியுள்ள புள்ளி விவரங்கள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ஐந்து லட்சம் பேர் சீனாவுக்கு விஜயம் செய்தால் சீனாவை பார்வையிட்ட இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட அமெரிக்கர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் இதுல பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கர்கள் எத்தனை பேரு அறுபது சதவீதம் அந்த அறுபது சதவீத பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேரு இருபதுல இருந்து நாற்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது சதவீத பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்தை வந்து இப்ப அறுபது சதவீதம் அளவு மூணு லட்சம் பேர் புரிஞ்சுக்கலா அப்ப மூணு லட்சம் அமெரிக்கர்கள் வந்து விஜயம் செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா அப்ப அதுல வந்து மொத்தம் வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய பிட்வீன் இருபது அதாவது இருபதுல இருந்து நாற்பது சதவீதம் அதான் கேட்கறாங்க இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட பிலோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்ப அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தா அமெரிக்கர்கள் இவ்வளவு இருந்தா இதுல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் நல்லா நாம புரிஞ்சுங்களா அதாவது இந்த படத்தை பார்க்கும் போது அமெரிக்கர்கள் வந்து சைனாவுக்கு வந்து அதாவது சீனாவுக்கு வந்து அறுபது பெர்சன்டேஜ் பேர் வந்து விஜயம் செஞ்சிருக்கா அதாவது அஞ்சு லட்சம் பேர்த்துல அறுபது பர்சன்டேஜ் எத்தனை பேரு மூணு லட்சம் பேரு அந்த மூணு லட்சம் பேர்ல இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவங்க எத்தனை பேரு அறுபது சதவீதம் அப்போ அறுபது சதவீதமா இந்த மூணு லட்சத்துல அறுபது சதவீத பேர் எத்தனை பேர் வருவாங்க ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் அப்ப அதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வந்து ஈஸியா வந்து பதிலளிக்க முடியும் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் படிச்சு பார்த்து அதுக்கு முதல்ல வந்து கேள்விகளை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் உங்களால வந்து பதில் எழுத முடியும் அடுத்தது பின்வரும் கேள்வியை படித்து விட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கைகளுக்கு எந்த பதில் போதுமானதாக இருக்கும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள் கேள்வி ஒய் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ எவ்வளவு அறிக்கைகள் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் லெஸ் தன் ஜீரோ இப்ப இதுக்கு சரியான விடை அறிக்கை ஒன்னு அல்லது அறிக்கை இரண்டு இரண்டும் கேள்விக்கு போதுமானதாக இல்லை என்பது சரியான விடை அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி ஏ குழாய் ஒரு தொட்டியை ஆறு மணி நேரத்தில் நிரப்பிவிட முடியும் பி குழாயுடன் சேர்த்தால் நான்கு மணி நேரத்தில் நிரப்பிவிட முடியும் பி குழாயை மட்டும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இயக்கிய பிறகு ஏ குழாயும் செயல்படுத்தப்படுகிறது இனி தொட்டி நிரம்ப எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் இதுக்கு சரியான விடை நான்கு மணி நேரம் அடுத்தது பின்வரும் அறிக்கைகளில் எந்த அறிக்கையானது அறிக்கைகள் தவறானது இதுக்கு தவறானது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் அடிப்படை தன்மைக்கு சோடியம் அயனிகள் இருப்பதே காரணமாகும் என்பது தவறான அறிக்கை அடுத்தது ஒரு சீரான வேகத்தில் நகரும் ஒரு ரயில் ஐம்பது வினாடியில் முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு மீட்டர் அதன் வேகம் எவ்வளவு பாருங்க முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு மீட்டர்னா அப்ப பெர் வினாடிக்கு எவ்வளவு டிவைடட் பை ஐம்பது அப்ப எவ்வளவு வரும் ஆறு புள்ளி ஏழு ஆறுன்னு வரும் இதை வந்து வகுக்கும் போது புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஜஸ்ட் சிம்பிள் கொஸ்டின் முன்னூ முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு மீட்டர் வந்து வினாடிகளோட வகுக்கும் போது அப்ப இவ்வளவு வரும் அப்ப ஆறு புள்ளி ஏழு ஆறு மீட்டர் பெர் வினாடிக்கு தான் வந்து சரியான விடை அடுத்தது முப்பதாவது கேள்வி திரு எக்ஸ் என்பவர் செல்வி ஒய் என்பவரிடம் கூறினார் உன் தந்தையின் மனைவி மனைவியுடைய தங்கை என்னுடைய அத்தை என்று திரு எக்ஸ் என்பவருடன் செல்வி ஒயின் மகளுக்கு இருக்கும் உறவு என்ன இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ட்ரீஸ் எல்லாம் தனியா ஒரு காணொலியில பார்ப்போம் இதுக்கு சரியான விடை நீஸ் அண்ணா அல்லது அக்கா மகள் அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி கோணம் ஏபிசியில் ஏபி பத்து சென்டிமீட்டர் உள்புற கோணம் அதாவது ஏ இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு பிசி ஆனது டியுடன் சந்திக்கிறது பிடி ஆறு சென்டிமீட்டர் டிசி ஏழு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் சிஐயின் நீளம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப இதுக்கு சரியான விடை பன்னெண்டு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்தது முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி இரண்டு ஒத்த முக்கோணங்களின் தொடர்புடைய பக்கங்களின் விகிதம் ரெண்டு ஈஸ்ட் மூணு என்றால் அதன் உயரங்களின் விகிதம் எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை ரெண்டு ஈஸ்ட் மூன
அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீத்துவின் வயது வந்து கேக்குறாங்க நம்மள அப்போ பாருங்க நீத்துங்கிறீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னது இப்ப நீத்து மீத்துவை விட பத்து வயது பெரியவள் அப்ப மீத்துவோட நீத்து வந்து பெரியவங்க அதே மாதிரி மேலும் மீத்து கீத்துவை விட ஏழு வயது பெரியவள் அப்ப இதுல வந்து கீத்துங்கிறது வந்து குறைவான வயதுங்களா அப்ப நம்ம அதை எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பிளஸ் மீத்து வந்து கீத்து விட ஏழு வயது பெரியவள் அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் என்ன வச்சுக்கலாம் ஏழுன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்னது மீத்துவோட வயது அடுத்து நீத்துவோட வயது மீத்துவை விட பத்து வயது பெரியவள் நீத்து அப்ப நீத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் இதுல ஒரு பத்து இதுல ஒரு ஏழு அப்ப மொத்தம் எக்ஸ் பிளஸ் பதினேழு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் என்பது நீத் எக்ஸ் என்பது அதாவது பாத்தீங்கன்னா கீத்துவின் வயது அடுத்தது எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு என்பது மீத்துவின் வயது அடுத்தது எக்ஸ் பிளஸ் பதினேழு என்பது நீத்துவின் வயது அப்ப நீத்துவின் வயது தான் கேக்குறாங்க எக்ஸ் பிளஸ் பதினேழு என்பது என்ன இதுக்கு தான் பதில் கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ இதுதான் வந்து என்ன சொல்றது நீத்து நீத்துவோட வயது வந்து எக்ஸ் பிளஸ் பதினேழு அப்ப இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப மொத்த வருடங்கள் எவ்வளவு நாப்பத்தி எட்டு புரிஞ்சுங்களா நாப்பத்தி எட்டு அப்போ எல்லாம் கூட்டி எத்தனை வருது மூணு எக்ஸ் பிளஸ் பதினேழு ஏழு எவ்வளவு இருபத்தி நான்கு புரிஞ்சுங்களா இருபத்தி நான்கு சமம் நாப்பத்தி எட்டு அடுத்தது அப்ப மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாப்பத்தி எட்டு அந்த பக்கம் என்னாவோ நாப்பத்தி எட்டு கழித்தல் இருபத்தி நான்கு சமம் எவ்வளவு இருபத்தி நான்கு அடுத்தது எக்ஸ் என்பது இந்த மூணு இங்க போச்சு என்னாவோ இருபத்தி நாலு வகுத்தல் மூணு சமம் எட்டு அப்ப எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சுங்களா அப்ப எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா இங்க அப்ளை பண்ணுங்க எக்ஸ்ங்கிறது எட்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏழுங்கிறது அதை எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு வந்து பதினைந்து எக்ஸ் பிளஸ் பதினேழுங்கிறது இருபத்தி ஐந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க கீத்துவை விட அதாவது ஏழு வயது அப்ப மீத்துங்கிறது வந்து அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கீத்து கீத்துவோட வயது எட்டு மீத்துவோட வயது பதினைந்து நீத்துவோட வயது இருபத்தி ஐந்து புரிஞ்சுங்களா அப்ப இதுல சில சமயம் இந்த மாதிரி கேட்டு கீத்துவோட வயது என்ன அல்லது மீத்துவோட வயது என்னன்னு கேட்பாங்க இதுல வந்து எந்த பேர் வேணாலும் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஈஸியான கேள்வி வந்து நீங்க சீக்கிரமா வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் லாஜிக் தான் கேள்விகளை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் ஆன்சர் வந்து ஈஸியா பண்ணிடலாம் அடுத்தது பின்வரும் உருவில் வெற்றி இடத்தில் சரியாக பொருந்தும் விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் இதுக்கு சரியான விடை இரண்டு இரண்டு என்பது இதுக்கு சரியா பொருந்தும் அடுத்தது முப்பத்தி ஐந்தாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பரில் இந்தியாவின் முதல் ஆதிவாசி தொழில் முனைவோர் மாநாடு எங்கு நடந்தது இதுக்கு சரியான விடை தண்டேவாடா சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் நடந்தது அடுத்து முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி தொண்ணூத்தி ஆறு நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அறுபது ஆகியவற்றின் மீபேவா எவ்வளவு இது வந்து எப்படி தொண்ணூத்தி ஆறு நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அறுபது இப்ப இது வந்து டைரக்டாவும் பண்ணலாம் இங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்டா பண்ணலாம் ஆனா வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லி தரேன் முதல்ல வந்து சின்ன என்னால வகுக்கணும் அப்ப வந்து தொண்ணூத்தி ஆறு நாப்பத்தி எட்டு அடுத்தது இதுக்கு எவ்வளவு எழுபத்தி எட்டு அடுத்தது இதுக்கு எவ்வளவு முப்பது அடுத்து மறுபடியும் மீண்டும் ரெண்டாவது வகுத்தோம்னா எவ்வளவு இதுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு இதுக்கு எவ்வளவு பாருங்க இதுக்கு வந்து முப்பத்தி அதாவது பாருங்க முப்பத்தி ஒன்பது அடுத்து இதுக்கு பதினைந்து அடுத்தது பொதுவா எந்த நல்ல ரெண்டாவது வகுப்படாது அப்ப அடுத்து மூணு மூணால வகுப்படுமா எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு பதிமூணு மூணு முப்பத்தி ஒன்பது ஐமூணு பாஞ்சு அப்ப இது பொதுவா வகுக்க முடியாது அப்ப இது மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ரெண்டு ரெண்டு நாலு நான் மூணு பன்னெண்டு அப்ப சரியா வச்சுக்கலா விடை பன்னிரண்டு தொண்ணூத்தி ஆறு நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மற்றும் அறுபது ஆகியவற்றின் மீ பெரு பொது காரணி பன்னெண்டு அடுத்தது முப்பத்தி ஏழாவது கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியை கருத்தில் கொண்டு அந்த எந்த அறிக்கை கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது என்பதை தீர்மானிக்கும் சைனா எப்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குறியிடப்பட்டுள்ளது சிலியானது என்று குறியிடப்பட்டுள்ளது எகிப்தானது டிஇ ஒய் ஜிபி என குறி குறியிடப்பட்டுள்ளது இதுக்கு சரியான விடை கேள்விக்கு பதிலளிக்க ஒன்னு அல்லது இரண்டு போதுமானதாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது முப்பத்தி எட்டாவது ஒரு மாதத்தில் ஒரு குடி ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம் முன்னூத்தி இருபது யூனிட் எரிசக்தியை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இது ஜூலில் எவ்வளவு சக்தியாக இருக்கும் இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்டு பத்தினடுக்கு ஆறு ஜூல் அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ஒரு ரயில் வண்டி நிலையான வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது அதன் அது ஒரே திசையில் நடந்து வரும் இரண்டு நபர்கள் முறையே நான்கு வினாடிகளிலும் நாலு புள்ளி இரண்டு வினாடிகளிலும் கடக்கிறது 
முதல் நபர் மணிக்கு நாலு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் வேகத்திலும் இரண்டாம் நபர் மணிக்கு ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் ரயில் வேகம் மணிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டராக இருக்கும் இதுக்கு சரியான விடை முப்பத்தி ஆறு அடுத்தது நாற்பதாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளில் எது நிலையான தனிமங்களுக்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய கூடியதாக உள்ளது இதுக்கு சரியான விடை இரண்டு வெளிப்புறாடுக்கு முழுமையற்றதாக உள்ளது அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்று பிரதமரின் சுகம்யா பாரத் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் யாருடைய பயனுக்காக எளிதில் அணுகக்கூடிய இ நூலகமான சுகம்யா புஸ்தகாலயா புதுடெல்லியில் மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டது இது வந்து பார்வை இழந்தவருக்காக விசுவல் இம்பேல் அடுத்தது நாற்பத்தி இரண்டாவது படத்தை பாருங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடத்தின் அடிப்படையில் வாரத்தின் மொத்த சம்பளம் அப்ப வந்து ரூபாயில் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க முதல் வாரத்துல வந்து எவ்வளவு நூறு நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க நூறு அடுத்தது வந்து இரண்டாவது வாரத்துல வந்து எவ்வளவு ஐநூறு இரண்டாவது நாள் மூன்றாவது நாள் எவ்வளவு முந்நூறு நல்லா கூட்டிக்கோங்க முந்நூறு நான்காவது நாள் எவ்வளவு ஆறுநூறு ஐந்தாவது நாள் எவ்வளவு அறுநூத்தி ஐம்பது அறுநூத்தி ஐம்பது ஆறாவது நாள் எவ்வளவு முந்நூறு கடைசி நாள் எவ்வளவு முந்நூத்தி ஐம்பது அப்ப இவை அனைத்தும் கூட்டுங்க இந்த படத்தை பார்த்து எழுதுறத வேற ஒன்றும் இல்லை அதாவது எதுக்கு நேரம் சம்பளம் இருக்குது எவ்வளவு வாங்குறாங்க ஏர்னிங்ஸ் பர் டே அதாவது இந்த கிராப் பார்த்து எழுதுறத இந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் வந்து ஈஸியா எழுதலாம் அப்ப இது வந்து கூட்டுங்க ஜீரோ அஞ்சு அஞ்சு பத்து மிச்சம் ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு ஏழு மூணு பத்து பத்து பாருங்க பத்து பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தி எட்டு கட்டா வந்துச்சா இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் ஒரு வாரத்தின் சம்பளம் மொத்த வருமானம் இந்த படத்தை பார்த்து நான் பண்ணது இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் ஈஸியா எழுதிடலாம் அடுத்தது நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது உண்மை என கருத்தில் கொண்டு கீழ்கண்ட கருத்துக்களில் எது எவை உள்ளர்த்தம் உள்ளவை என்பதை முடிவு செய்யுங்கள் அறிக்கைகள் வெங்காயம் தக்காளி ஆகியவற்றின் விலையும் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக டெல்லியில் தொடர்ந்து மாறாமல் இருந்தது முதல் வந்து இந்த இரண்டு வாரங்களில் வெங்காயம் தக்காளியின் விலை வேறு இடத்தில் மாறிவிட்டது வெங்காயம் மற்றும் தக்காளி இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு விலைகள் தற்போதைய விலையிலிருந்து வேறுபட்டன இதுக்கு வந்து சரியான விடை ஊகம் ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆகிய இரண்டிலும் உள்ளர்த்தம் உள்ளது அடுத்தது நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி மூன்று எண்களின் கூட்டு சராசரி பதினைந்து இதில் தரவு தொகுதியின் எல்லை எட்டு எனில் இரண்டு சிறிய எண்களின் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஒன்று அப்படி என்றால் மூன்று எண்களில் மிகப்பெரியது எது இது சரியான விடை இருபது அடுத்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரின் இரண்டாவது பாதி தலைகீழாக இருந்தால் வலதுபுறத்திலிருந்து எட்டாவது சொல் என்னவாக இருக்கும் பிரிச்சோம்னா பத்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இப்ப யூ வரைக்கும் ஒண்ணு இதுக்கப்புறம் ஒண்ணு இப்ப தலையில இருந்துச்சுன்னா இது இந்த பக்கம் இருந்துச்சுன்னா இதுல இருந்து நிக்கும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்ப வந்து எஃப் இதுக்கு சரியான விடை எஃப் தலைகீழா இருந்துச்சுன்னா இதே இரண்டாவது பாதி முதல் பாதி இதோட பிரிச்சுங்க இதை பிரிச்சு தலைகீழா போடும்போது அப்ப இங்க இருந்து இப்படி போனோம்னா வலதுபுறத்துல இருந்து போனோம்னா போகும்போது அப்ப அந்த மாதிரி வரும் அடுத்தது நாப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி வியாபார ரீதியாக யார் யாரெல்லாம் சீனாவிற்கு சென்று வந்தார்கள் நாடு வாரியாகவும் மற்ற வயது வாரியாகவும் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது படமானது காண்பிக்கிறது அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள வருடத்தில் அஞ்சு லட்சம் மணிக்கு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பேர் சீனாவிற்கு சென்றது அதே கேள்விதான் அஞ்சு லட்சம் பேர் சென்றிருந்தா நாற்பது வயதுக்கு நாற்பது வயதுக்கு மேலான வயதினருடன் பார்வையிட்ட அமெரிக்கர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா மொத்த அறுபது சதவீதம் அப்ப அஞ்சு லட்சத்துல அறுபது சதவீதம் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் மூன்று லட்சம் புரிஞ்சுங்களா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் மூன்று லட்சம் மூன்று லட்சத்துல இது வந்து அமெரிக்கர்கள் வந்து மூன்று லட்சம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பது வயதுக்கு மேலான வயதினரோட அப்ப எபோ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்ப இருபது பர்சன்டேஜ் மூணு லட்சத்துல இருபது சதவீதம் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் புரிஞ்சுங்களா ஐயாயிரம் முப்பது ரூபா மூணு லட்சம் தரும் அப்போ அதுக்கு அறுபதாயிரம் அதனால நான் வச்சுங்க இந்த மாதிரி படத்தை பார்த்து சொல்றது ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க இப்ப சில சமயம் ரஷ்யன்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து பயணம் இது செஞ்சிருக்கிறாங்க அதுல எத்தனை சதவீத பேர் இத்தனை வயசுக்கு மேல ரெண்டு படத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் நீங்க விடவே கூடாது ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்ல அடுத்தது நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி விகிதமுறு எண் விகிதமுறா எண் மற்றும் மெய் எண்ணினை குறிக்கும் வரைபடம் எது இதுக்கு சரியான விடை இது அடுத்தது நாற்பத்தி எட்டாவது பின்வரும் குழுவில் வித்தியாசமான படத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் நாலு ஏன்னா இதுல பாருங்க முக்கோணம் மூணு புள்ளி அதே மாதிரி நான்கு பக்கம் நான்கு புள்ளி அதே மாதிரி ஐந்து பக்கம் ஐந்து புள்ளி ஆனா இங்க வந்து ஐந்
இது வந்து தவறானது இருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதுக்கு அஞ்சு ஆ ரைட் ரைட் இது வந்து தலைக்கு மேல இருக்குது ஆனா வந்து இது தலைக்கு மேல இல்ல இது வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மத்ததெல்லாம் வந்து இத ஒட்டியே போகுது புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இது மட்டும் இந்த கிடை மட்டத்துல வருது புரிஞ்சுக்கலாம் இதனால நான் வச்சுங்க மத்ததெல்லாம் பாருங்க இங்க போகுதுன்னு அந்த கார்னர் வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா இது கிடை மட்டத்துல இருக்கு அதனால இது வந்து வித்தியாசமானது ஆறுக்கு ஆறு தான் கட்ட கொடுத்துருங்க அப்ப இதுக்கு சரியான விடை நான்கு அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ஜெயா மற்றும் விஜயா இருவரின் எடை விகிதம் நாலு ஈஸ்ட் அஞ்சு இந்த இருவருடைய மொத்த எடை எழுவத்தி இரண்டு கிலோகிராம் அப்படி என்றால் விஜயாவின் எடை எவ்வளவு நாலு ஈஸ்ட் அஞ்சு அப்ப எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ரெண்டு வந்து ஒன்பதா பிரிச்ச எவ்வளவு அப்ப எட்டு ஒன்பது எழுவத்தி ரெண்டு அப்ப எட்டுனா நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இது வந்து ஜெயா ஐ எட்டு நாற்பது புரிஞ்சுங்களா அப்ப இங்க கேள்வி என்ன கேக்குறாங்க விஜயாவின் எடை எவ்வளவு அப்ப நாற்பது கிலோகிராம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு ஈஸ்ட் இந்த இருவருடைய மொத்த எடை அப்ப ரெண்டையும் போட்டு வதத்து இதுக்கு சரியான விடை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அப்ப இதுக்கு இதுல வந்து விஜயாவின் எடை எவ்வளவு கேக்குறாங்க அப்ப நாற்பது நாற்பது கிலோகிராம் புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது ஐம்பதாவது கேள்வி காட் ஆல்பாஸ் ஈக்வல் டு ரூட் டூ பிளஸ் ஒன் என்றால் டேன் ஆல்பா மைனஸ் காட் ஆல்பாவின் மதிப்பு என்ன இதுக்கு மைனஸ் இரண்டு ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி சரியான பதிலுடன் பின்வருமானவற்றை பொறுத்தவும் வேலை பேட்டரி பவர் மைக்ரோஃபோன் அப்ப இதுக்கு சரியான விடை நான்கு அதாவது அதாவது ஒண்ணுக்கு டி வேலைங்கிறது ஜூல் அடுத்தது இரண்டுக்கு ஏ பேட்டரிங்கிறது ஒரு ரசாயன ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுது அடுத்து மூன்று இருக்கு சி பவர்ங்கிறது கிலோ வாட் ஹவர் நான்காவது மைக்ரோஃபோன் என்பது பி இந்த மாதிரி பொறுத்துக்கவும் கேட்பாங்க சில சமயம் ஒரு ஒளியாற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுவது மைக்ரோஃபோன் அடுத்தது ஐம்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி மூன்றரை வருடத்தில் மூன்றரை வருட காலத்தில் எட்டு சதவீதம் எளிய வட்டியில் மொத்த தொகையானது ரூபாய் அறுநூத்தி எட்டு ஆக இருந்தது எனில் முதலீடு செய்த தொகை எவ்வளவு முதலீடு செய்த தொகை எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை நானூத்தி எழுவத்தி ஐந்து ரூபாய் அடுத்தது ஐம்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி மூன்று இலக்கு எண்ணில் நூறாவது இலக்கமானது அழகுகளின் இலக்கத்திற்கு நான்கு மடங்காக இருக்கும் மேலும் பத்தாவது இலக்கணமானது அழகுகளின் இலக்க இலக்கத்திற்கு மூன்று மடங்காக இருக்கும் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை எட்டு ஆகும் அப்படி என்றால் எண்ணின் பத்தாவது இலக்கம் என்னவாக இருக்கும் இதுக்கு சரியான விடை மூன்று அடுத்தது ஐம்பத்தி நான்கா நான்காவது கேள்வி கேல்சியம் பாஸ்பேட்டின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன இதான் வந்து சிஏ த்ரீ பிஓ போர் ட்வைஸ் கேல்சியம் பாஸ்பேட் அடுத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன் இன்ஃபோகாம் லிமிடெட் நிறுவனம் திட்டமிட்டு வரும் ஒரு பிரத்யேக கிரிப்டோ கரன்சியின் பெயர் என்ன இதுக்கு வந்து ஜியோ காயின் ஜியோ காயின் அடுத்து ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி பின்வரும் எண்களில் கூட்டு எண் எது இதுக்கு சரியான விடை ஐம்பத்தி ஒன்று அடுத்தது ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பின்வரும் எது ஒரு எளிய நிரந்தர திசு அல்ல இதுக்கு சரியான விடை மரவியம் மரவியம் அதுக்கு பேர் ஜைலம் ஜைலம் அடுத்தது ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பின்வரும் தொடர்புடைய ஜோடி வார்த்தைகளை போல விடைப்பகுதியில் பகிரப்பட்டுள்ள இதே மாதிரியான ஜோடி வார்த்தைகளை விடைப்பகுதியில் இருக்கும் விருப்பங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் இதுக்கு சரியான விடை அதாவது பட்கள் பட்பசின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து சரியான விடை ஹேர் ஷாம்பு மத்ததெல்லாம் வந்து பொருந்தாது அடுத்தது முன்னாள் இந்திய பேட்ஸ்மேனாக இருந்து போட்டி வர்ணனையாளராக மாறியிருக்கும் சஞ்சய் மஞ்சரேக்கர் பதினேழு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று வெளியிட்ட சுயசரிதை புத்தகத்தின் பெயர் என்ன இதுக்கு பேரு தி டெபினேட்டிவ் பயோகிராஃபி தி டெபினேட்டிவ் பயோகிராஃபி மன்னிக்கவும் இது கிடையாது நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் இங்கேயே விட கொடுத்துருக்கேன் நான் தவறு சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சுருங்க இம்பர்ஃபெக்ட் இம்பர்ஃபெக்ட் சஞ்சய் மஞ்சரேக்கர் அவர்களின் சுயசரிதை இம்பர்ஃபெக்ட் இதுதான் வந்து சரியான விடை சஞ்சய் மஞ்சரேகரை பற்றியது இம்பர்ஃபெக்ட் சில சமயம் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் சுயசரிதை யாருடையது அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்தது அறுபதாவது கேள்வி பின்வருமணவற்றில் மிகப்பெரிய அளவுடைய அணுக்களால் ஆனது எது பின்வருமணவற்றில் மிகப்பெரிய அளவுடைய அணுக்களால் ஆனது அலுமினியம் அலுமினியம் அடுத்தது அறுபத்தி ஒன்று செங்குத்தாக எரியப்படும் பந்தானது பத்து வினாடிகள் கழித்து தரையினை நோக்கி திரும்பி வருகிறது அப்படி தூக்கி எறியப்பட்ட பந்தின் வேகம் எவ்வளவு என்று கண்டறியவும் ஜிசி கொண்டு டென் மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் இதுக்கு சரியான விடை நூறு மீட்டர் பர் வினாடி ஏன்னா வந்து இங்க பத்து வினாடி அப்ப பத்து இன்டு பத்து அப்ப நூறு நூறு மீட்டர் பர் செகண்ட் அடுத்தது அறுபத்தி இரண்டு இந்த குழுவில் பொருந்தாத படத்தை 
தேர்ந்தெடுக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா இதுல முதல் படம் வந்து இப்படி வருதுங்களா பாருங்க இந்த மாதிரி அதாவது நல்ல நேரம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இரண்டாவது படம் எப்படி வருது இரண்டாவது படம் வந்து இப்படி வருது புரிஞ்சுங்களா மூன்றாவது படம் எப்படி வருது மூன்றாவது படம் இப்படி வருது நான்காவது படம் வருது இப்படி வருது பாருங்க இத நேரா வச்சுட்டேன் இதுல எது வந்து வித்தியாசமா வருது பி அப்ப பி என்பது இதுக்கு சரியானது அதாவது பொருந்தாத படம் அடுத்து அறுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஓ புள்ளியிலிருந்து பயணிக்கும் ஒருவர் கிழக்கு நோக்கி இருபது கிலோமீட்டர் கடந்து ஏ புள்ளியை அடைந்து வலதுபுறம் திரும்பி பத்து கிலோமீட்டர் கடந்து பி புள்ளியை சேர்ந்து வலது பக்கம் திரும்பி ஒன்பது கிலோமீட்டர் கடந்து சியை அடைந்து வலதுபுறம் திரும்பி ஐந்து கிலோமீட்டர் டிஐ டி என்ற புள்ளியை அடைந்து இடதுபுறம் திரும்பி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பயணித்து இ புள்ளியை சேர்த்து பிறகு வலது பக்கம் திரும்பி ஆறு கிலோமீட்டர் பயணித்து எஃப் புள்ளியை அடைகிறார் இப்பொழுது இவர் எந்த திசையை பார்த்தபடி உள்ளார் அப்ப இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்து சரியா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து திசைகள் அப்பா என்ன பண்றோம் ஈஸ்ட் அதாவது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் நான் வச்சுக்கிறோம் அப்ப இதை வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓ புள்ளி ஓங்கிறது வந்து கிழக்கு நோக்கி இப்ப ஓன்னு வச்சுக்கிறா கிழக்குங்கிறது எந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் அப்ப இருபது கிழக்கு நோக்கி போறாங்க அப்ப இருபது கிலோமீட்டர் அடுத்தது கிழக்கிலிருந்து என்ன பண்றாங்க வலது பக்கம் வலது பக்கம் பி அடையறாங்க பாத்துங்க இதுல கிலோமீட்டர் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை இதை வந்து எந்த புள்ளியும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா விடுது அடுத்தது பியிலிருந்து மீண்டும் வலது பக்கம் வந்து போறாங்க என்ன புள்ளி அடையறாங்க சி அடையறாங்க மீண்டும் சியிலிருந்து வலது பக்கம் போறாங்க என்ன பண்றாங்க டி அடைகிறாங்க அடுத்தது டி அடைந்து இடது பக்கம் திரும்பி இ அடைகிறார்கள் அடுத்தது இருந்து வலது பக்கம் திரும்பி எஃப் ஐ அடைகிறார்கள் அப்ப இப்ப பாருங்க இப்ப இது என்ன திசை பாருங்க இதுக்கு நேரம் என்ன திசைன்னு பாருங்க நார்த் புரிஞ்சுங்களா இது வந்து நார்த் இந்த மாதிரி நீங்க படம் போட்டு பார்த்தா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா நார்த் அதாவது வடக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணுவீங்க என்னடா இவ்வளவு பெரிய கேள்வியை கேட்டுருக்காங்க நம்மளால பதில் அளிக்க முடியுமா நீங்க ஜஸ்ட் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா போது இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு ஈஸியா வந்து பதில் அளிக்க முடியும் புரிஞ்சுங்களா அடுத்த அறுபத்தி நான்காவது கேள்வி மீண்டும் அதே மாதிரி படம் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து இதோட மூணாவது கேள்வி நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு வர்த்தக அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டி சீனா செல்லும் மக்களின் தேச ரீதியான மற்றும் வயது ரீதியான பங்களிப்பை தரப்பட்டுள்ள புள்ளிவரம் சுட்டி காட்டுகிறது ஐந்து லட்சம் பேர் சீனாவுக்கு பயணித்தனர் இதில் சீனாவுக்கு பயணித்த இருபது மற்றும் நாற்பது வயதுக்கு மத்தியில் உள்ள பிரிட்டிஷ் குடிமக்கள் எத்தனை பேர் மொத்த பிரிட்டிஷ் மக்கள் வந்து எத்தனை பேர் போயிருக்கிறாங்க இருபது சதவீதம் அப்போ அஞ்சு லட்சத்துல இருபது சதவீதம் எத்தனை பேரு அதாவது அஞ்சு லட்சத்துல இருபது சதவீதம் எத்தனை பேர்னு பார்க்கணும் புரிஞ்சுங்களா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அஞ்சு லட்சத்துல இப்போ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது இருபது சதவீதம் வந்து எத்தனை பேரு ஐம்பதாயிரம் பேர் புரிஞ்சுங்களா ஐம்பது இன்ட்டு பத்து மன்னிச்சுங்க ஒரு நிமிஷம் அஞ்சு லட்சம் டிவைடட் பை பத்தா பிரிச்சோம்னா அப்ப அஞ்சு லட்சம் வந்துடும் பத்து சதவீதம் வந்து அஞ்சு லட்சம் அப்ப பத்து அப்ப பத்துங்கிற போது எவ்வளவு இருபதுங்கிற போது இங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க இருபது சதவீத பேர் அப்ப பத்து லட்சம் பேர் என்பது தான் இருபது சதவீதம் இப்ப பத்து லட்சம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் பேர் வந்து இங்க பயணம் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படி செய்யும் போது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் ஒரு லட்சம் பேர் மன்னிச்சுங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து பத்து சதவீதம்னா அப்ப ஒரு லட்சம் பேர் வந்து பிரிட்டிஷ் இருபது சதவீத பேர்னா அப்ப அஞ்சு லட்சத்துல ஒரு லட்சம் பேர் வந்து சீனாவுக்கு இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து பயணம் செஞ்சிருக்காங்க அதுல இருபதுல இருந்து நாற்பது சதவீதம் இருபதுல இருந்து நாற்பது சதவீதம் எத்தனை பேரு இருபது சதவீதம் அப்ப இதுல இருபது சதவீதம் எத்தனை பேரு பாருங்க இப்ப இதுல வந்து இருபது சதவீதம் இருபதாயிரம் பேர் புரிஞ்சுங்களா இப்ப மறுபடியும் சொல்றேன் முன்னாடி தவறா சொல்லியிருந்தா கூட மறுபடியும் சொல்றேன் மொத்தம் வந்து அஞ்சு லட்சம் பேர்த்துல இருபது சதவீதம் பிரிட்டிஷ் அதுல வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு லட்சம் பேரு அந்த ஒரு லட்சம் பேர்ல வந்து இருபது சதவீத பேர் தான் இருபதுல இருந்து நாற்பது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் தான் அப்ப இதுக்கு சரியான முடியும் புரிஞ்சுங்களா அடுத்தது ஒரு ஸ்டீரியோவை மறு விற்பனை செய்ததில் கமருக்கு பன்னெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் லாபம் கிடைத்தது அவர் அந்த பொருளை ரூபாய் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுக்கு வாங்கி இருந்தால் அவர் அதை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்றிருப்பார் இதுக்கு சரியான விடை ரூபாய் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு அடுத்த கேள்வி ஒயின் தந்தைக்கு எக்ஸின் தாய் ஒரே மகள் என்றால் பின் ஒயின் கணவருடைய சகோதரி எக்ஸிற்கு 
அத்தை சரியா போச்சு ஒயின் தந்தை எக்ஸின் தாய்க்கு ஒரே மகள்னா அப்ப பாருங்க ஒயின் சகோதரி வந்து எக்ஸுக்கு என்ன வாங்க அப்ப எக்ஸுக்கு வந்து அத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது பிரஜன் பத்து மணி நேரத்தில் ஒரு சுவருக்கு சிவப்பு நேரத்தில் வர்ணம் ஏற்ற முடியும் அதே சமயம் பல்லாரியால் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் சுவர் முழுவதுமாக வெள்ளை அடிக்க முடியும் பிரஜன் மற்றும் பல்லாரி மாறி மாறி ஒரு மணி நேரத்துக்கு வேலை செய்தால் ஒவ்வொருவரும் சுவரானது சிமெண்ட் பூசப்பட்ட நிலையில் இருந்து ஆரம்பித்து முழுவதும் சிவப்பாக வண்ணமேற்றும் வரை முழு சுவரிலும் சிவப்பு வண்ணமேற்ற எத்தனை மணி நேரம் எடுக்கும் இதுக்கு சரியான விடை நூத்தி ஒன்பது அடுத்தது அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட வரிசையில் இருக்கும் காலியான இடத்திற்கு சரியாக பிறந்தக்கூடிய படத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் இதுக்கு வந்து சரியான விடை மூன்று அடுத்தது அறுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி பின்வரும் தாளை புள்ளியிடப்பட்ட வரிசையில் மடித்தால் எந்த மாதிரியான படம் நமக்கு விடை பகுதியில் இருந்து விடையாக கிடைக்கும் அப்ப இதுக்கு சரியான விடை பாருங்க சி இதுக்கு சி இது வந்து இந்த பக்கம் போயிருமா அப்ப இந்த கரெக்ட் மடிக்கும் போது என்ன இது வந்து இது வந்து இப்படி வந்துடும் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப அந்த அது கலரை மாத்தக்கூடாது அதெல்லாம் கரெக்டா நான் வச்சுக்கணும் எழுபதாவது கேள்வி ஒரு பொருள் முப்பது சென்டிமீட்டர் தொலைவில் ஒரு குழி ஆடிக்கு முன்னால் வைக்கப்படும் போது அதன் உண்மை பிம்பம் கண்ணாடியில் இருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் குவிய குவிய தூரத்துக்கு அப்பால் பெறப்படுகிறது எனில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த பிம்பத்துக்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வளவு அறுபது சென்டிமீட்டர் அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது கேள்வி எக்ஸிடம் சுட்டி காட்டி ஒய் கூறியது எனது தாயின் ஒரே மகனுக்கு எக்ஸின் மகள் எனில் ஒயினுடைய அம்மாவிற்கு எக்ஸிற்கு என்ன முறை வேண்டும் இதுக்கு சரியான விடை பாட்டி அடுத்து எழுபத்தி இரண்டாவது கேள்வி ஒரு ஒளி அலையின் அதிர்வெண் மூணு புள்ளி ஐந்து கிலோ ஹார்ட்ஸ் எனில் அலை நீளம் ஜீரோ புள்ளி ஒரு மீட்டர் அதாவது ஹெட்ஸ் கிலோ ஹெட்ஸ் தான் ஹார்ட்ஸ் எழுதிட்டாங்க கிலோ ஹெட்ஸ் எனில் அலை நீளம் ஜீரோ புள்ளி ஒரு மீட்டர் அது ஏறக்குறைய எழுநூறு மீட்டர் தூரத்தை கடக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இருபது வினாடிகள் எழுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கயிறு ஏழு புள்ளி ஐந்து என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்பட்டிருந்தால் நீண்ட துண்டின் நீளம் எவ்வளவு நாற்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் அடுத்தது எழுபத்தி நான்காவது கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களில் பதினாறாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலின் வர்க்கம் மூலம் எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை நூத்தி இருபத்தி எட்டு இது எப்படின்னா நூத்தி அறுபத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு இப்போ மொதல் எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி அறுபத்தி மூணு அப்போ இது வந்து என்னது பன்னெண்டு பன்னெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதிமூணு பதிமூணு வந்து நூற்றி அறுபத்தொம்பது அப்போ இதுக்கு இடையில் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலுனா அப்போ இதுக்கு பன்னெண்டு நான் வச்சுக்கிறோம் இது வந்து எண்பத்தி நாலுனா அப்போ நாலு ஜீரோ நாலு இருந்துச்சுன்னா இது அப்போ நாலுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால இது வந்து எட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நூற்றி இருபத்தெட்டு அடுத்த கேள்வி கடைசி கேள்வி கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையினை படித்து படித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கையின் தகவல்களின் அடிப்படையில் பரிந்துரைக்கப்படும் படிப்புகளில் எவை தர்க்க ரீதியான பின்பற்றப்படும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள் கேள்வித்தாளில் பல தவறான கேள்விகள் இருந்த காரணத்தினால் ஏராளமான மாணவர்கள் இந்த தேர்வில் தோல்வி அடைந்தார்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியவை சரியான கேள்வித்தாளுடன் இந்த தேர்வை மறு மறுபடியும் நடத்த வேண்டும் தவறான கேள்விகளுக்கு சரியான சலுகை மதிப்பெண்களை வழங்க வேண்டும் இதுக்கு சரியான விடை ஒருவேளை ஒன்று பின்ப பின்பற்றப்படலாம் அல்லது இரண்டு பின்பற்றப்படலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் வந்து இது வந்து வினா விடைகள் பகுதி இரண்டு இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க எதுக்காகனா நாங்க எப்பெல்லாம் புது வீடியோ அப்லோட் பண்றோமோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் அடிக்க போறோம் நீங்க சீக்கிரமாவே பார்க்க முடியும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல தொடர்ந்து பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் வினா விடைகள் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வினா விடைகள் பகுதி இரண்டுக்கான காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி